además de haber entendido Jesús acerca del libre albedrío, entendió también el por qué, el Dios en que había ideado este plan para la salvación de la humanidad. Así que Jesús decidió cortar toda comunicación con él para evitar ser manipulado, y comenzó su viaje para seguir con su misión. Cabe señalar que Enki no pudo comunicarse con Jesús, y entendió muy bien que Jesús comprendía perfectamente la ley del libre albedrío, y no quería ser manipulado por nadie. Una vez acabado su entrenamiento, Jesús era capaz de comunicarse con la fuente universal, el verdadero Dios de todo, y Jesús se refería a él como su padre, ya que comprendía que todos somos uno, ya que todos somos él. Enki se sorprendió del progreso de Jesús, ya que de verdad se atemorizó un poco, ya que ningún ente superior ya me cede. Facción Anunnaki o Draconiano, en toda su historia había podido comunicarse con la fuente universal. Fue a la edad de 30 años que Jesús regresa a Nazaret a ver a María y a José, y es ahí donde empieza de lleno a cumplir su misión, y lo primero que hizo fue realizar un ritual llamado bautizo, donde fue ayudado por Juan Bautista, un hombre que conocía a Jesús desde la infancia y que había quedado sorprendido por los milagros que había hecho, y desde entonces le había sido fiel aunque se debe decir también que Juan Bautista había tenido un juicio diferente al conocer a Jesús pero rápidamente se dio cuenta de lo especial que era Jesús. Así que Jesús lo adoptó como su primer discípulo. En el bautizo, Jesús fue ungido y limpiado de su espíritu. Después se retiró al desierto donde... Estuvo 40 días en ayuno, y donde decidió contactar con Enlil para disuadirlo de su plan de someter a la humanidad. Enlil, quedó sorprendido de la facilidad con la que Jesús lo encontró, aprovechó para tentarlo, ofreciéndole placeres, honores, y riquezas de la tierra, con tal de que se uniera a él y a su plan de gobernar el mundo, obviamente Jesús no lo aceptó y le advirtió las consecuencias de todo esto. Enlil se dio cuenta que tenía que actuar rápido, ya que Jesús, no era un humano común como los que él conocía. Se dio cuenta que era especial y que podía acabar con sus planes si no hacía algo. Cuando Jesús regresó del desierto se dirigió a Judea, donde le declaró formalmente la guerra a Enlil echando a todos los sacerdotes, predicadores, profanadores, y vendedores del templo de Jehová, aludiendo que al que adoraban no era Dios. Ahí quedó demostrado que Jesús estaba en contra de la iglesia y la religión, ya que él sabía que era uno de los métodos más efectivos con los que controlaban y manipulaban a la humanidad. Después volvió a Galilea y conoció a María Magdalena de la cual se enamoró y se casó posteriormente en Canaán teniendo dos hijos, un hombre y una mujer. Jesús se dio cuenta que para despertar a la humanidad sus obras debían ser escritas y plasmadas para la posteridad. Así que eligió a sus doce discípulos definitivos, y otros cuantos más pero que no estaban aún tan preparados sino que estaban en un gran proceso de aprendizaje, quienes lo siguieron, escucharon sus palabras, y escribieron dando testimonio de sus milagros. A Jesús solo le bastaron tres años para realizar todo tipo de milagros, los cuales realizaba gracias a la fe que tenían sus seguidores. El mensaje de Jesús fue muy claro, tú creas tu propia realidad, él solo nos enseñó el camino. Enlil tenía miedo por todo lo que era capaz de hacer este humano llamado Jesús. Rápidamente perdió muchos adeptos de su pueblo elegido y dejaron de adorarlo. Los únicos que le seguían eran los híbridos que tenían sangre de su facción Anunnaki, y la mayoría ostentaba cargos de poder. Enlil intentó, por todos los medios contactar con las personas que contaba para que detuvieran a Jesús, sin embargo, no aceptaban debido a que le temían a Jesús y sus milagros. Enlil estaba contemplando el desmoronamiento de su poder. Jesús estaba despertando la conciencia y fuerza de la humanidad y él no podía hacer mucho, así que tuvo que esperar a que los híbridos se comunicaran con él a través de los rituales convenidos, y fue ahí donde contactó a uno que era líder de los fariseos los cuales eran líderes políticos religiosos que ayudaban a mantener sus cultos e influencia sobre los pueblos, diciéndole que tenía que detener a Jesús a toda costa. Y así fue que empezaron a acusarlo de conspiración en contra del imperio romano. Jesús sabía muy bien todo lo que iba a suceder y el sacrificio que tenía que hacer. Así que en la última cena hizo un ritual para entregarle parte de su poder a sus discípulos, y los instruyó para que divulgaran sus palabras y sus hazañas por todo el mundo a través del tiempo. 
y les pidió también ayuda para que llevaran a cabo su plan, le dijo pues a Judas que tenía que entregarlo para que él cumpliera con su cometido. Judas, aunque no quería hacerlo, no desobedeció el mandamiento de su maestro. La guardia romana entregó a Jesús al Sanedrín, asamblea o consejo de sabios del antiguo Israel, pero no pudo ser juzgado como ellos querían. Debido a que no tenían los poderes civiles necesarios. Así que Caifás, que era el híbrido contactado por Elil, propuso que Jesús fuera llevado ante las autoridades romanas, llevándolo ante Poncio Pilatos, el cual, no quería juzgarlo, así que se lavó las manos y dejó que el pueblo decidiera a quién quería salvar, si a él lo agarraba si a pesar de que Caifás había conseguido un gran número de judíos para que votaran en contra de Jesús, en realidad, no eran tantos como para decidir el futuro del Nazareno, y fue ahí que Jesús cambió la frecuencia emocional de las personas reunidas ahí para que votaran en contra de él y así poder llevar a cabo su sacrificio. Enki no comprendía muy bien el plan que tenía Jesús. Como sacrificando su vida podría salvar a la humanidad. Fue hasta tiempo después que lo comprendió. Enlil sabía que estaba ganando, pero tenía muchas dudas, ya que con el gran poder con el que contaba Jesús, le parecía muy extraño que todo se hubiera dado tan rápido. Jesús fue torturado y crucificado en el monte Calvario. Justo antes de morir, hubo un eclipse total de sol y ahí Jesús se comunicó con la fuente universal y le dijo que perdonara a la humanidad porque no eran lo suficientemente conscientes aún. Cuando el cuerpo fue bajado de la cruz, un soldado le traspasó un costado de su cuerpo con una lanza, y posteriormente lo sepultaron en un sepulcro tapando la entrada con una gran piedra. Enlil ya cantaba victoria y Enki estaba completamente desconcertado por todo lo que había ocurrido. Cuando de repente, luego de tres días terrestres, Jesús resucita y se presenta ante sus apóstoles demostrándole a Enlil y a toda la facción de deidades del panteón sumerio más autoritarios los llamados Anunnaki, que él se había cristificado y había logrado vencer la muerte. Les dio las últimas instrucciones a sus apóstoles, y le dijo a su esposa, María Magdalena, que llevará a sus hijos a la Gran Hermandad Blanca donde ellos continuarían su obra de equilibrar el bien y del mal en la tierra.